വെൽക്കം ടു ഷെഹനാസ് കുക്കിംഗ് അസ്സലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കുഴിമന്തിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുഴിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കുഴിയും കുക്കറൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം അതേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കനാണ് മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ രണ്ട് വലിയ രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കിലോനോളം വരുന്ന ചിക്കനാണ് ഇപ്പം നമുക്കത് മാഗിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മന്തി മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് അതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂട്ടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ആയിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ മേലെ നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ വലിയ പീസ് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു മൂന്നാല് പീസായിട്ടൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് കയ്യേറ്റ തന്നെ ചിക്കനിൽ നന്നായി തേച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും പറ്റി കൊടുക്കുക മന്തി മസാല ഇപ്പം എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആണ് മന്തി മസാല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെടുത്ത് തരും ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കനിൽ അന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞമ്മക്കിതൊന്ന് വേ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ചിക്കൻ രണ്ട് പീസ് ചിക്കനും വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിനി റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം മുക്കാ വേവായാൽ മതി ഞങ്ങൾക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നൊക്കെ വെന്തുക്കണമെന്ന് ഒന്നും കൂടി വേവാണ്ട് ഒരു മുക്കാ വേവായാൽ മതി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി ഇതൊരു മുക്കാ ഭാഗം എന്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ മാ ചിക്കൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഇനി റൈസ് വേവിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ചെക്ക് ചിക്കനിൽ ചെറു മസാല വറ്റിയിട്ട് ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളം റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു സബോള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ബേലീവ്സ് പട്ട കരയാമ്പൂ ഏലക്ക കുറച്ച് കുരുമുളക് ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ ഒക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൽക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ ഒരു തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് ഇത് മാഗി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് ഒരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇത് ലഭിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ തരണ്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിക്കനിൽ ഒരു മസാല പാറ്റുക അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മന്തി മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് റെഡ് കളറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ആയി കൊടുക്കുക ഞാൻ റെഡ് കളർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എനി
നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി തേച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിവർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നന്നായി തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടറിലാണ് ഞാൻ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ഒലീവ് ഓയിലും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുക ഏത് ഓയിലും ഉപയോഗിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കരുത് നന്നായി ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സ്പൈസസ് ഒന്ന് മൂത്തു ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് പൊട്ടി വരണം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് മൂത്തുണ്ടൊക്കെ അതിലേക്ക് സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഒരു വലിയ സബോള സ്ലൈസ് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സബോള അധികം ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ മതി ഇപ്പോൾ സബോള ചെറുതായി മൂത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി വാറ്റിയിട്ട് നല്ലൊരു പച്ചമണം മാറണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ അരച്ചെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ടൊമാറ്റോയുടെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം ഒന്ന് വാങ്ങി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മാഗി ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മന്തി മസാലയാണ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി നൽകി കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് വാങ്ങിട്ട് വന്ന് എണ്ണൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചിക്കൻ വേവിച്ച ചിക്കൻ വേവിച്ച സ്റ്റോക്കാണ് ആ വെള്ളം നമ്മൾ അളന്നെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിലേക്ക് നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ചിക്കൻ വേവിച്ച വെള്ളം നമ്മളൊന്ന് അളന്നെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കി ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ചേർത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക വെള്ളം തിളച്ച് വരട്ടെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നിളക്കി മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം അത് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുത്ത് കഴുകിയിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചതാണ് അതിപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തൊക്കെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കണക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത് അരി വേവാൻ കറക്റ്റായിരുന്നു കറക്റ്റ് വേവിൽ വെന്ത് കിട്ടി ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ അപ്പം അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒന്നേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പച്ചമുളക് നടു പൊളിക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞങ്ങൾക്കത് അളച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറുതായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ചെറുതായി കളർ മാറി വന്നാൽ മതി ഇതൊരു ഭാഗമായാൽ നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അധികം ഗ്യാസ് കൂട്ടി വെക്കണ്ട മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പം ചിക്കൻ ഇത് ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് പീസും മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡും കളറ് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്നും കളർ മാറി വരണം അപ്പോൾ അത് റൈസ് ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഇതിന് സ്പൈസസ് ചെറുതായിട്ട് കോരി മാറ്റി വെക്കുക മന്തി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിലധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസിൽ അധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതിന് പിടിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ രണ്ട് സൈഡും നല്ല കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം അപ്പോൾ റൈസ് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക നൽക്കി ശേഷം ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം അത് വെന്ത് നല്ല കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ആ ചിക്കൻ
ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ചാർക്കോൾ ഇതവിടെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചാർക്കോൾ ഞാൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയ ബൗളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കിത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഇത് പുകഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഈ മന്തിക്കൊരു സ്മോക്കിങ് സ്മെല്ല് കിട്ടാനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എയർ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് മന്തിരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പാത്രം അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഇത് വേറെ പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മന്തി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വിളമ്പിയെടുക്കുക ഞാൻ ചിക്കൻ പീസസ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇറക്കി മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് വെന്ത് കറക്റ്റ് വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാതെ നല്ല കറക്റ്റായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കി ശേഷം സേവൻ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് വിളമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മന്തിയാണ് അപ്പം മന്തി കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറ